നമസ്തെ ഞാൻ സുബേഷ് പ്രവാസി നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗത മാധ്യമം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുന്നു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ സ്കൂളിലെത്താം എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് പതിനേഴ് മുതൽ പരീക്ഷകൾ കൊറോണ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മതമൌലികവാദികളുമായുള്ള സി പി എം കൂട്ടുകെട്ടിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എൽ ഡി എഫിന് വോട്ട് മറിച്ചതായി എസ് ഡി പി ഐ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി അബ്ദുൾ ഫൈസി കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ മാറാട് ഉൾപ്പെടെ സി പി എമ്മിന് വോട്ട് നൽകി ചില വാർഡുകളിൽ സി പി എം എസ് ഡി പി ഐയെ സഹായിച്ചെന്നും വെളിപ്പെടുത്തൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തിരിച്ചടി ചർച്ച ചെയ്ത് കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യ വിമർശനവുമായി പി ജെ കുര്യനും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും പീതാംബരക്കുറുപ്പ് ജോസ് കെ മാണിയെ ചൊല്ലി ഇടഞ്ഞ എൻ സി പി പാലായിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ ജോസ് വന്നതുകൊണ്ട് മധ്യ കേരളത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഒരു മുന്നേറ്റവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് ലൈഫ് മിഷൻ ഹർജികളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൈക്കോടതി ലൈഫ് മിഷനിൽ സർക്കാർ എന്തൊക്കെയോ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യൂണിടാക്കിന് ഭൂമി കൈമാറിയത് രേഖാമൂലമാണോ എന്നും കോടതി കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് സർക്കാരിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി എം രവീന്ദ്രനിൽ നിന്ന് വിവാദ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ തേടി ഇടി കള്ളപ്പണ ഹവാല ഇടപാടുകളിലും ചോദ്യങ്ങൾ രാവിലെ ആരംഭിച്ച രവീന്ദ്രന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു വിവാദ ശബ്ദരേഖയിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി സ്വപ്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് മൊഴി ചോർത്തിയത് വനിതാ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയെന്നും സ്വപ്ന കർഷകരുടെ സമര രീതിയിൽ എതിർപ്പറിയിച്ച സുപ്രീംകോടതി സമരം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലാക്കരുത് എന്ന് കോടതി മധ്യപ്രദേശിലെ കർഷകരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരായ ഒന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലേക്ക് ഒന്നാം ദിവസം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആറിന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് അർത്ഥ സെഞ്ചുറി വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് പുതുതായി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്നുള്ള മരണങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടതോടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് രാജ്യത്ത് ആകെ രോഗമുക്തർ നിലവിൽ കൊറോണ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്ന മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേരിൽ അമ്പത്തിനാല് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് രാജ്യത്താകെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പേരിൽ സ്രവ പരിശോധന നടത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സൗദിയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ തൗഫീഖ് അൽ റബിയ ആണ് ആദ്യമായി വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു സൌദി അറേബ്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ തൗഫിഖ് അൽ റബിയാണ് ആദ്യമായി വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ പരിഹാരത്തിന് തുടക്കമാണെന്നും വാക്സിൻ ഓപ്ഷണൽ ആയിരിക്കും നിർബന്ധമല്ല എന്നും വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി വാക്സിനുകളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പൌരന്മാർക്കും പ്രവാസികൾക്കും ഉറപ്പു നൽകുകയാണ് ആദ്യ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ മന്ത്രി ലക്ഷ്യമിട്ടത് രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വാക്സിൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിനായി സഹതി ലിങ്കിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം കനകലാൽ ജനം റിയാ ഇന്ത്യയടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവർക്ക് ഒമാനിലേക്ക് വിസാരഹിത പ്രവേശനത്തിന് നിബന്ധനകൾ ബാധകമായിരിക്കും ജി സി സി രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയുള്ളവർ ആണെങ്കിൽ നിബന്ധനകളില്ലാതെ നൂറ്റി മൂന്ന് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കും പ്രവേശനാനുമതി ലഭിക്കും ഇന്ത്യയടക്കം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ ഒമാനിലേക്കുള്ള വിസാരഹിത പ്രവേശനത്തിന് നിബന്ധനകൾ ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് ഒമാൻ വിമാനത്താവള കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു അമേരിക്ക കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിട്ടൻ ഷെങ്കൻ ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ
ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഒൻപതിനാണ് നൂറ്റി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വിസയില്ലാതെ പത്ത് ദിവസം രാജ്യത്ത് തങ്ങാൻ അനുമതി നൽകുമെന്ന് ഒമാൻ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഹോട്ടൽ റിസർവേഷൻ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള വിമാന ടിക്കറ്റ് എന്നിവ സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ താമസ അനുമതി നൽകും കൂടുതൽ ദിവസം തങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും അധികമായി തങ്ങിയ ഓരോ ദിവസവും പത്ത് റിയാൽ എന്ന കണക്കിൽ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും ജനം മസ്കറ്റ് അച്ചുമാനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും രക്തദാന ക്യാമ്പും ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി വിവിധ രാജ്യക്കാരായ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത് അജ്മാൻ വികാസ് കൾച്ചറൽ സെന്ററും ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഫോറവും യു എ ഇ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തും സഹകരിച്ചാണ് സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അജ്മാൻ എൻ എം സി മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ ഒരു പേടി അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വൈറ്റൽസ് ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തി അവരുടെ ഭയം ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ക്യാമ്പ് ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആശംസിക്കുന്നു പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ പരിശോധനകളും വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും സൗജന്യമായി ലഭിച്ചു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തവരെല്ലാം രക്തദാനവും നിർവഹിച്ചു ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഫോറം യു എ ഇ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ജിതേന്ദ്ര വൈദ്യ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു that uh, ipf is arranging this blood donation camp specially on the vijay divas where you know our so many uh, soldiers have given their life to save our nation it's a best day to donate our blood to do something for our nation to our community പ്രമുഖ വ്യവസായി സോഹൻ റോയ് മുഖ്യ അതിഥിയായിരുന്നു എൻ എം സി മെഡിക്കൽ സെന്റർ ജനറൽ മാനേജർ പ്രദീപ് ജോർജ് വികാസ് കൾച്ചറൽ സെന്റർ സെക്രട്ടറി വിനു ഇ വി ഐ പി എഫ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശില്പ നായർ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത് കോടോ ഐ പി എഫ് അജ്മാൻ പ്രസിഡന്റ് രാധേഷ് കൃഷ്ണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രതീഷ് എടത്തിട്ട ട്രഷറർ വിമൽ ആനന്ദ് വി സി സി സോഷ്യൽ സർവീസ് കോർഡിനേറ്റർ ഗിരീഷ് എസ് നായർ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി കൊറോണ കാലത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നിരവധി പേർക്ക് ആശ്വാസ സമ്മാനിച്ചു നാൽപ്പത്തിയൊമ്പതാമത് ദേശീയ ദിനം ആഘോഷിച്ച് ബഹ്റൈൻ കൊറോണ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച ആയിരങ്ങളാണ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായത് വർണ്ണശോഭയാൽ ആകാശത്തെ നിറപ്പകട്ട് അണിയിച്ചായിരുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാമത് ദേശീയ ദിനം ബഹ്റൈൻ ആഘോഷിച്ചത് ഇൻഫർമേഷൻ അഫയേഴ്സ് മന്ത്രാലയവും ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷണൽ സർക്യൂട്ടും സംയുക്തമായാണ് ആകാശത്ത് വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കിയത് ബഹ്റൈൻ ദേശീയ ദൃശ്യമാധ്യമമായ ബഹ്റൈൻ ടി വിയിൽ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാൻ വിദേശികളും സ്വദേശികളുമടക്കം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊറോണ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് വിവിധ റോഡ് ഷോകളും ഓൺലൈനിൽ കൂടി സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു ബഹ്റൈൻ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെ വരുന്ന പ്രവാസി സമൂഹം വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായത് വിവിധ മലയാളി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈൻ വഴി ദേശീയ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും രാജ്യം നൽകുന്ന കരുതലിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സൂരജ് കുലശേഖരം ജനം ബഹ്റൈൻ ടൈം മാഗസിൻ കിഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ പുരസ്കാര ജേതാവ് ഗീതാഞ്ജലി റാവുമായി വേണുപ്രസാദ് തോട്ടത്തിൽ ജനം ടി വിക്കായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം കാണാം തന്റെ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ തന്നെ അത്യ അപൂർവ ബഹുമതികളിലൂടെ അത്ഭുതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗീതാഞ്ജലി റാവു എന്ന ഈ മിടുമിടുക്കി റാം റാവു ഭാരതി ദമ്പതികളുടെ മകളായ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി ആധുനിക ലോകത്ത് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ യങ്ങസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റായും പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ എൻവയോൺമെന്റൽ യൂത്ത് അവാർഡും ഇപ്പോൾ ഇതാ പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ ടൈം മാഗസിന്റെ കിഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ബഹുമതിയും കരസ്ഥമാക്കിയ ഈ അത്ഭുത പ്രതിഭ ഗീതാഞ്ജലി റാവു ജനം ടി വി പ്രേക്ഷകർക്കായി അല്പസമയം സംസാരിക്കുന്നു ഹായ് ഗീതാഞ്ജലി നൈസ് ടു ഹാവ് യു ടുഡേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു യു ഓൺ ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് Time magazine award on behalf of Janam TV viewers across the world. So how are you doing today? And I'm doing good. I'm doing so good. Thank you for having me. Yeah, you're welcome. So can you please tell me more about your uh, innovations, if possible? 
Yeah. So I created a device called Tethys about four years ago, which helps to detect lead in drinking water. That was my original invention. Um, soon after that, I was motivated to do more and help more people in society. So I created a device called Epione to help with addiction of drugs. And apart from that, now I'm working on a service called Kindly, which is able to detect and prevent cyberbullying. And I've gone back to water to look at parasitic compounds as well. So a lot of my innovations go anywhere from scientifically inclined to technology to computer science anything that i find interest in i tend to go for i know you have achieved a lot at this young age and how did you feel about it yeah so there it's obviously different being 15 years old yeah. and um having to you know juggle around all of the different things that i'm doing so school workshops research um and other activities that i do so it's it's difficult at first but i realize that everything that i'm doing is something i want to do and i'm a strong believer of wanting to do something rather than needing to do something so it's actually a lot of fun for me and very easy to balance out my day because i love sharing my story i love talking to people around the globe and i definitely do want to continue this okay 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 so which one is more closer to your heart and why if you if you can share with us i think the biggest one that i'm spending a lot of time on right now is kindly my anti cyberbullying service because it's such an important issue for me personally knowing how many people my age have been bullied over the internet um so i developed the service to create a way for students to not worry about the fear that technology brings them give them an easy way to communicate a safe way to communicate wow that's great i know you are researching in artificial intelligence uh, so what are your new projects in pipeline as of now yeah so currently i'm working on detecting parasites in water so moving things which actually is a worldwide problem that causes a lot of health effects so i'm finding ways to genetically engineer bacteria to be able to do that um and now i'm actually looking at covid-19 as well one of the next problems that i predict is um the the amount of frequent pandemics that we might see in the future so how do we prevent something like this from happening again okay before we wind up this is my last question so what's your motivation message to the kids in india and do you have any plans to help them with your innovations um so i will be running workshops in the next couple of months in india and i think my biggest my biggest thing is just inspiring other students like me to become innovators because there shouldn't be one gitanjali thank you thank you so much itre neram samsarichathu time magazine kid of the year gitanjali rao of denver colorado i am so proud of you Gitanjali of course the entire indian community from colorado and us are so proud of you you are awesome the thank you so much for your valuable time wish you all the very best thank you thank you for having me ഇന്ത്യയിൽ ഐ സി എൽ ഫിൻകോപ്പ് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനം യു എ ഇയിലും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ആദ്യ സംരംഭമായ ഐ സി എൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ദുബായിലെ ഊത്മേത്തയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊറോണയെ തുടർന്ന് തളർന്നു കിടന്നിരുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖല ഉണർവിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ആളുകൾ കൂടുതൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ഐ സി എൽ ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ കെ ജി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി യോഗത്തിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള നീക്കുപോക്കിന് ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം അപകടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് കെ സുധാകരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളിയും ചെന്നിത്തലയും യോഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത പരാജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗം ഇന്ന് ചേർന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന മുൻനിലപാട് നേതൃത്വം ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ മുല്ലപ്പള്ളിയും ചെന്നിത്തലയും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കണക്ക് നിർത്തി വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ പരാജയം മറയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് അംഗങ്ങൾ നിലപാടെടുത്തു നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ സുധാകരൻ രംഗത്തു വന്നു വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായുള്ള നീക്കുപോക്കിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം അപകടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ
അനാവശ്യ വിവാദം ഒഴിവാക്കണമായിരുന്നു താഴെ തട്ട് മുതൽ അഴിച്ചുപണി വേണം പ്രവർത്തിക്കാത്ത മുഴുവൻ പേരെയും ഒഴിവാക്കണമെന്നും സുധാകരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നടന്നത് ഗ്രൂപ്പ് കളിയാണെന്ന് പി ജെ കുര്യൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിച്ചത് ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താഴെ തട്ടിൽ പാർട്ടിയില്ല പാവപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഒരു പൈസ പ്രചാരണത്തിന് നൽകാൻ കെ പി സി സിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആഞ്ഞടിച്ചു ജോസ് കെ മാണിക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ പോലും രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെന്ന് പി സി ചാക്കോയും പറഞ്ഞു ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് മറ്റു നേതാക്കളും യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് പരാജയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പത്തൊൻപതിന് യു ഡി എഫ് യോഗവും ചേരുന്നുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോക്കുകുത്തികളാണെന്നും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കാരാണെന്നും പോളിംഗ് ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടേതെന്ന പേരിൽ ശബ്ദ സന്ദേശം കണ്ണൂരിൽ സി പി എം പാർട്ടി ഗ്രാമത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടേത് എന്ന പേരിലാണ് ഈ ശബ്ദ സന്ദേശം പ്രചരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു കണ്ണൂര് നമ്മൾ വെറും നോക്കുകുത്തികളാ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർ ഒന്നും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പാർട്ടിക്കാരെ ആരെങ്കിലും ഒരു ആളെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്തേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അവരെന്താ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരാം മൂന്ന് മണി വരെ ശരിക്കും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഫുള്ള് കള്ളോട്ടായിരുന്നു അത് മഷി വരട്ടിയവരെ തന്നെ ഇതിൽ പോവും അതിൽ വരും നാല് പ്രാവശ്യമൊക്കെ വീതം വോട്ട് ചെയ്യും നമ്മളൊന്നും മിണ്ടാൻ പാടില്ല മിണ്ടിയ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വല്ലാണ്ട് ഷൌട്ട് ചെയ്തിരുത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ ശബ്ദ സന്ദേശവും വൈറലായത് കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലി നോക്കുക എത്രത്തോളം ശ്രമകരമാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫീസർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച റോളില്ലായെന്നും പാർട്ടിക്കാരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ട് അനുസരിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ലാതെ തിരിച്ചു പോരാം കള്ളവോട്ട് വ്യാപകമായിരുന്നുവെന്നും ഇതിനായി പ്രത്യേക ടീമിനെ തന്നെ സജ്ജരാക്കി നിർത്തിയിരുന്നുവെന്നും പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പറയുന്നതായാണ് ശബ്ദ സന്ദേശം മുൻകാലങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ നടന്നിരുന്നതിന് സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് ജനം കണ്ണൂർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിൽ മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കി എൽ ടി എഫിന്റെ വിജയാഹ്ലാദം അതിരുവിട്ടു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ഡിവിഷനിലെ എൻ ടി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും വീട്ടിൽ പടക്കമെറിഞ്ഞ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചായിരുന്നു സി പി എം ആഘോഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമറിഞ്ഞ് രാത്രി പത്തു മണിയോടെയാണ് എറണാകുളം പാടിവട്ടം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം ഡിവിഷനിലെ ബി ഡി ജെ എസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ എസ് വിജയന്റെ വീടിന്റെ കാർപോർച്ചിലേക്കും സിറ്റൌട്ടിലേക്കും പടക്കമെറിഞ്ഞ് ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരാണ് പടക്കമെറിഞ്ഞതെന്നാണ് ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ആരോപണം പതിനൊന്ന് മണിയായപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഒച്ച ഭയങ്കരമായ ഒരു സൗണ്ട് ഒരു തീ കത്തലും കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന രണ്ടു പേര് കയറ്റി നോക്കുമ്പോൾ ഓടുന്നത് കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എൻ്റെ കാറിൽ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഈ കാറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ചാടിയതെല്ലാം തൂത്ത് തുടങ്ങി അല്ല ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കൂലേ ഇഞ്ചിനൊക്കെ ഉള്ള വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേറ്റം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതാണ് രാഷ്ട്രീയം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഈ എൻ ഡി എയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിച്ച കെ എം തോൽവിയൊക്കെ സാധാരണമാണ് പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിലുള്ള അക്രമം നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന് വേണ്ട നടപടി അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം ബി ഡി ജെ എസ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജയന്റെ വീട്ടിലേക്കും രാത്രിയിൽ ഇതേ സമയം പടക്കമെറിഞ്ഞു ഗേറ്റിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചത് കൂടാതെ വീട്ടിലെ നാലു ലവ് ബേഡ്സുകളും പടക്കത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ചത്തു അവിടെ രണ്ട് പേഷ്യന്റുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കണ പേഷ്യന്റ് പ്രായമുള്ളവരാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഉറക്കം കളഞ്ഞ് ഉറക്കം കളയിപ്പിച്ച് ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷം തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ മുകളിലൊക്കെ നോക്കി പടക്കം ഒക്കെ പൊട്ടിയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മിണ്ടാ പ്രാണികളായ ലവ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് നാലഞ്ച് ലവ് ബേഡ്സ് ആ വലിയ ഗുണ്ടിന്റെ സൗണ്ടിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടൊന്നും ബൈക്ക് ഈ പോർച്ചലുണ്ട് അതിനൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടത് കത്ത് പിടിച്ചില്ല എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആർ രതീഷ് ആണ് ഡിവിഷനിൽ ജയിച്ചത് പ്രവർത്തകരുടെ വിജയാഹ്ലാദം അതിരുവിട്ടത് പ്രദേശത്തെ നിരവധി താമസക്കാർക്കാണ് ജീവന് ഭീഷണി ഉയർത്തിയത് ജനം കൊച്ചി പ്രവാസി നേരം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്